Dear students, இது நம்மல் discuss இயின்னது Hydrogen இந்த chapterல் focus seriesல் இரண்டாமத்த point ஆனு Hydrides first point industrial preparation of hydrogen ஆயிருந்து அது கடின்ன வீடியோலி செய்துட்டுண்டு இனி Hydrides என்தான நோக்கா exam oriented ஆயிட்டுள்ள ஒரு வீடியோ Hydridesனே குறுச்ச அல்ரடி இட்டுட்டுண்டு அது இதின்ட ஐ பட்டனை கொடுதிரியாம் நீங்கள் அது உடி நோக்க Indonesia மற்றுள்ள elementsுகள் periodic table விடுக்கானைக்கு நமக்கு அரையாமுந்து ஒரு போய்ண்டுண்டு S block elements S, P, D, F இத்திரேன் block elements blockுகள் ஆயிட்ட தேங்கள் electronic configuration அடிஸ்தானத்தில் நால் blockுகள் ஆயிட்ட நமுல் periodic table elementsுகளே classify செய்துடுண்டு S orbital electrons வில்லி செய்து வரியான் நமுல் S block elements அது first group second group elements மாயிரிக்கும் வருந்தே இன்னி P-Block Elements வருந்து Periodic Table 13 Group முதல் 18 Group வரு வருந்த Elements உள்ளும்டு அனைத்து வருந்த Elements உள்ளி Healy முழிக பாக்கி உள்ள வருடை எல்லா Balance Social Electronic Configuration வருந்த P-Orbitals லான் அவரியான் நம்மல P-Block Elements வருந்து தன் அடுத்தேன் வருந்த D-Block Elements வருந்து D-Block Elements வருந்து Periodic Table 3 to 12 வரு வருந்த Group Elements உள்ளையான அவுடை Outer Electronic Configuration அல்லைக்கு Dல் ஆனு Electrons fillி செய்யப்படுந்து இன்னர் Orbital ஆயே Dல் ஆனு Electrons fillி செய்யப்படுந்து இன்னை அடுத்து ஒரு போய்ண்டு உடுண்டு F-Block Elements F-Block Elements உன்னும் Periodic Table உண்டு அடியில் 2 Row Elements உண்டு இது 4F Elements 5F Elements அல்லைக்கு Lanthanides Actinides உன்னும் 14 Elements வீதம் வெருந்ன हाइट्रेजन चेहरन उन्डागन बाइनरी कॉम्पोंड्स गले यान हाइट्राइट्स न वरेंद पा हाइट्राइट्स न वरेंद बाइनरी कॉम्पोंड्स ओ हाइट्रेजन विथ आधर एलमेंट्स आर नोन आस हाइट्राइट्स इनी हाइट्राइट्स गले नमले मून आइट आन क्लासिफिकेशन Industrial Hydrides இத்திரையும் காரியங்கள் ஆனு நமுக்கு உள்ளது Industrial Hydrides இது basic ஐடில் மூனு போயின்ச் ஆனு வருந்துக்குதான் Ioni Hydrides, Covalent Hydrides and Industrial Hydrides அல்லங்கில் இவிடு ஒரு மற்று போயின்று உண்டு Ioni Hydrides நான் நமுக்கா வேர்டில் நீன் வரையம் அவிட வெருந்த Bones, Ionic Bones Ionic Bones form சியான் கடிவுள்ள இரண்ட elementsுகள் Hydrogen with other elements இனி covalent bonds ஆனகில் அவட வருந்த covalent bonds இந்த அடிஸ்தானத்தில் ஆனு அவட covalent hydrides என்று வருந்த sharing கொண்டு hydrogenும் other elements உட்ட bond form செய்யுந்து periodic tableல் மட்டுள்ள elements வாய்ட இனி industrial hydrides என்று வரையுந்து அவட crystals ஆயிரிக்கும் அல்லங்கில் நம்மல் ஒருக்கு D and F block elements இடுக்கும் அனகில் அவடுத்த பிரத்தேகத metals ஆயிரிக்கும் D இல்லு F இல்லுக்கும் கூடுதில் metals ஆனு வருந்து metals வரும்பிடுத்தேக்காம் metals நுறும் crystal ஆனு metals பிரத்தேக crystal structure ஆனு crystal structure நாத்து vacant space வானு செரிய செரிய empty space வானு அதைது particles அரையின் செய்யுந்து சமைத்து செரிய செரிய empty space அதைய particles இல்லாத்த space அனுங்கள் oids நக்கு நம்மலைனே பரை ஆ oids குல் empty spaceல நம்மட கைதிக்கினா hydrogen உண்டுலோ hydrogen உண்டுது வலரை செரியாட்டமான periodicable first element ஆனு periodicable ஏட்டும் செரியாட்டமான hydrogen அப்பா செரிய vacant space அல்லைகள் அன் industrial site என்ன நம்மல பரையான்ட industrial siteுகளில் இ செரிய hydrogen இடிக்கான் பட்டு அங்கன form செய்ன hydridesகளை அனு industrial hydrides அன் வரையின்து இனி அடுத்தேன் வருந்தாப் போம் இயனி ஹைட்ரைட்ஸ் அல்லைகள் ஐனிக் போண்டு போம் செய்யான் சாதிதல்லது first group elements உம் second group elements உன் அப்படி இது S block நாகத்து வருந்ன elements உகள் hydrogenுமாய் சேரும் போல் கிட்டுந்த hydrides ஆனு நீ covalent hydrides கூடுதிலன் covalent hydrides உன்னும் P block நாத்து வருந்தானு carbon total family லானு main ஆட்டு நம்மடு பாரையின்னது அப்போம் இ 13 group elements ஓட்ட அல்லைகள் P-block elements என்னக்கு பரையின்து sharing in all involved with chain elements விலாயிரிக்கும் அங்கன் உள்ள வரு form chain the bonds அல்லைகள் hydrides அனு covalent hydrides அன்னும் வருந்து industrial hydrides அன்னும் வருந்து D and F-block elements 
വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ആനി ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കോവലൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ജനറലി പറയുന്ന കേസസ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് അത് എന്തായാലും ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിന്റെയും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിന് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സുകൾ ഇത് ഹൈഡ്രജനുമായി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രൈഡ് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസിയം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം തുടങ്ങിയ എലമെന്റ്സുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് കോവലൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽസ്യത്തിന് കേസ് എടുക്കണേ സി എ എച്ച് ടു ബാലൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാൽസ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ടു ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ബാലൻസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് സി എ എച്ച് ടു എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ അയഡി ഹൈഡ്രൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ബെർലിയോ മെഗ്നീഷ്യം എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അത് കോവലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് ബി ഇ എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ എം ജി എച്ച് ടു ആണെങ്കിലും കോവലന്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുക പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ബോറോൺ ഫാമിലി ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ബോറോൺ അപ്പൊ ബോറോൺ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രജനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബി എച്ച് ത്രീ ബോറോൺ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബോറോൺ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് കോമ്പൌണ്ട് ആണ് അതായത് ബോറോൺ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ബി എച്ച് ത്രീ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ബോറോൺ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് മൂന്ന് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ആറ്റം മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൌണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് കോമ്പൌണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് അതായത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രൈറ്റ്സുകൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡൈമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് ബി എച്ച് ത്രീ ചേർന്നിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈബറൈൻ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഡൈബറൈന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണോശനം മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇതൊരു കോവലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ആണ് സി കാർബൺ നാലാണ് കോവലൻസ് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോവലൻ ബോൺ ഫോം ചെയ്യേണ്ട സി എച്ച് ഫോർ മീതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് നോക്കാം കാർബൺ നാല് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സെയിം പ്ലെയിൻ അടുത്ത് അതായത് ടെക്ട്രാഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഈ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന പേരാണ് ടെക്ട്രാഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് ബോണ്ടിലും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കറക്റ്റ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈ
അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഹാലജൻസ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിന് ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ ചേർമ്മ കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബോണിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി റിമെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലൂറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സുകളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അയണി ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കോവലന്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ആണുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജനുമായി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ വനേഡിയം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് വനേഡിയം വനേഡിയം എടുക്കുക വനേഡിയ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയാ വരുന്നത് വനേഡിയം ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജനുമായി ചേരുന്നത് വൺ വനേഡിയം എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് ചേരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൌണ്ട്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് അതായത് ഇവർ തമ്മിലൊരു ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല വരുന്നത് ഇപ്പൊ തൊട്ടും മുന്നേക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോറോൺ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ നാല് ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അത് പോയത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സും ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം വനേഡിയവും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ലാന്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രൈഡ് എൽ എ എച്ച് ലാന്തന ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഒരു വൺ ലാന്തനം ഹൈഡ്രജൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവനുമായിട്ട് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൌണ്ട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിനകത്ത് അവർ മെറ്റൽസ് ആണ് അവരുടെ വേക്കൻ സ്പേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസുകളിലായിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കുപേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈഡ്രൈഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രൈഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇത്രയും എലമെന്റ്സിനകത്ത് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സുകൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എസ് പി ഡി എഫ് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞു അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് വരെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അത്രയും എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജനുമായി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബൈനറി കോമ്പൌണ്ട്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത്രയും പേര് ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഹൈഡ്രൈഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഹൈഡ്രൈഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ദ ബൈനറി കോമ്പൌണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് അതർ എലമെന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ദ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ദ ആർ അയണിക് ഓർ സോൾട്ട് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അയണിക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ സോൾട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സലൈ
സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസും തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അത്രയും കാര്യം മതി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോവലൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് കോവലൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ദ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് തേർട്ടീൻ ടു സെവന്റീൻ എലമെന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് കോവലൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ദീസ് ആർ ദി ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഓർ വീക്ക്ലി ഇലക്ട്രോപ്പോസിറ്റീവ് മെറ്റൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാലജൻസുമായിട്ട് ചേർന്ന എച്ച് സി എൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ നൈട്രജനുമായി ചേർന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ കാർബണുമായിട്ട് ചേർന്ന സി എച്ച് ഫോർ എക്സെട്ര ദീസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലോറിനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്നു ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ തമ്മിൽ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസുകളിൽ കാർബൈഡ്സോ നൈട്രൈഡ്സോ എടുത്ത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ മതി ഇവിടെ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് എടുക്കുന്നു അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അസറ്റിലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ അസറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രൈഡ്സുകളെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓർ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓർ ലൂയിസ് ബേസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലൻസേഷൽ എയ്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആണ് ബി എച്ച് ത്രീ ആയിരുന്നു അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡയമറൈസ് ചെയ്ത് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ മീതൈൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ എല്ലാം ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എഫ് തുടങ്ങിയവയാണ് എക്സാമ്പിൾ ലൂയിസ് ബേസ് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെറ്റാലി ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഓർ നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ദ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓഫ് ഡി ആൻഡ് ഡെഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്യൂപ്പൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതായത് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻ സ്പേസ് കാണും അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രൈഡ്സിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ നോട്ട് ഒബേ ദ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോമ്പസിഷൻ അതുകൊണ്ട് അവർ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോമ്പസിഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നോ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്നോ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നോ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ബൈനറി കോമ്പൌണ്ട്സ് തമ്മിൽ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാക്ഷൻ പോലെ നമുക്കിവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് ദ മെറ്റൽസ് ഓഫ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡു നോട്ട് ഫോം ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ദിസ് ദ റീജിയൻ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫ്രം സെവൻ ടു നയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ